approve na approve na hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong sumahan nyo kami muli at tulungan kami tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi naman ang inyong reaksyon at sesyon sa ating email at fanpage na nakaflash ngayon sa inyong mga screen. Makilawag na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ay tuturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approved, gawin natin to. Sa pagpapatupad ng ating batas, merong isang section doon na kinakailangan magparusa sa mga nagkasala. At doon sa mga napatawa na ng parusa, meron namang tinatawag na rehabilitation program. Narito at ating bisita ngayon sa approve ang Bureau of Corrections. Alamin natin kung ano ba mga programa at ano ang pag-asang kinakaharap kung meron man ang ating mga nagkasalang mga kababayan. Sa pagbabalik po yan ng approve. Corrective Service sa Pilipinas noong panahon ng Spanish regime nang magkaroon ng formal prison system sa ating bansa. Ayon sunod sa Section 1708 ng Revised Administrative Code, itinatawag noong 1847 at formal na binuksan sa pamamagitan ng Royal Decree noong 1865, ang Old Believed Prison. Itinayo ito bilang pangunahing piitan sa Oroqueta Street, Manila at idinisenyo upang paglagyan ng pilangguan. Ito ay kilala bilang Carcel y Presidio Correccional at maaaring tumanggap ng 1,127 na mga bilanggo. Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga bilanggo sa Old Believed Prison, kasabay ng lumalaking urbanisasyon ng Maynila, kinailangan ng isang bagong site para sa pambansang piitan sa labas ng urban center. Sa bisa ng Commonwealth Act No. 67, sinimula ng construction ng bagong pambansang piitan sa Muntinlupa, Rizal noong 1935. November 15, 1940 naman, inilipat ang inmates ng Old Believed sa 3,000 capacity facility na opisyal na tinawag na New Believed Prison noong January 22, 1941. Ang ahensyang tagapagtupad ng gobyerno sa pagsasaayos ng mga bilanggo at pagpapanatiling ligtas ng mga bilanggo ay ang Bureau of Corrections o BUCOR. Ito ang ahensya nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng inmates at sinisiguradong ang rehabilitation programs ay magagamit ng mga ito para sa kanilang pisikal na kalusugan gaya ng sports and recreation programs, paglinang pang intelektual para sa kanilang education at maging sa kanilang espiritual na pag-unlad. Mumubuo din ang view core ng mga livelihood programs kung saan maaaring matulungan ng inmates para sila ay kubita ng pera gaya ng paggawa ng paintings, bag na gawa sa beads, art crafts, kitchen at kung ano-ano pa na makapag-enhance ang kanilang kasanayan habang sila ay nasa bilangguan. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Nakangiti pa rin natin sa salubungin ang ating topic ngayon kasi ang gusto nating sentro dito is the hope, ang pag-asa sa likod ng ahensya na ating bisita ngayon sa ating tahanan. Kasama po natin si Superintendent Catalino Malinaw, OIC, Assistant Director for Administration and Rehabilitation ng Bureau of Corrections. Bucor po tayo ngayon. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po naman. Okay, kamusta po kayo? Okay po. Medyo... <laughs> <laughs> okay. Excited. <laughs> excited. Kami rin excited kasi usually kapag pinag-uusapan natin Bureau of Corrections, ang image na nabubuo sa ating uh, mga kababayan, not so good. Okay? Uh, hindi natin nakikita na yung uh, pangunahing layunin at saka prinsipyo na pinipilit tugunan ng Bureau of Corrections. First question, sir. Paano ba natin i-differentiate yung jail sa prison? Uh, yung jail po ay uh, mga bilang go na wala pa silang kung final sentence okay. sila po ay nagkakaroon pa ng uh, uh, hearing sa mga, mga kaso mm -hmm. ngayon pagka sila po ay nasintensyahan 
at ang sentensya nila ay uh, three, more than three years hanggang capital punishment, doon po dadali sa Bureau of Corrections. Bureau of Corrections. Pag, more than, uh, pag below three years, dito po sila sa provincial or municipal city jail. Ayun. Ganun so, po. Yung, uh, magkaiba yun, magkaiba ano? Po. Gusto kasi nating uh, liwanagin yan, mga kaibigan, kasi uh, iba rin ang mother agencies na nakakasakop sa kanila. Mm -hmm. Ang, ang uh, Bureau of Jail Management and Penology uh, ay under... DILG po, nakakasakop siya. Okay, so a Department of Internal and Local government. Opo. Samantalang ang Bureau of Corrections... Under po ng Department of Justice. Okay. At uh, pagdating dyan sa... Meron kayong kapatid na ahensya, no po, dito Opo. sa... Uh, under the Department of Justice. Kung pag-uusapan mm. ay yung mga nasentensyahan na. Mm. Na one is Bureau of Customs. Yung isa pa niya ay yung sa, bar sa parole. Uh, parole and probation administration. Okay. At meron Tapos, pa pong, uh, Board of Pardons and Parole. Okay. At uh, DSWD. Okay. Kasama rin po yan. At, uh, uh, yun nga po, yung BGMP. Okay, tsaka yung, yung sa DSWD kasi, yun yung mga juvenile. Ano Opo, po? yung mga children in conflict of the law. Okay. Now, sir, kapag ka ang pinag-uusapan ay ang, kasi may all believe it, may you believe it, at tsaka meron pang ibang mga prisons, no? Na nasa ilalim ng pangangalaga ng uh, Bureau of Corrections. Ang iwahig po ay kasama doon. Opo, kasama po yan sa pito na kolonya ng uh, nasasakupan ng Bureau of Corrections. Okay. Now, kapag ka rin Bureau of Corrections ang pinag-uusapan, ang scope ninyo ay national. Nationwide po. National. Nationwide. Okay. Oh. Hindi katulad ng BJMP, may region yan, may provincia yan, at meron pang sa municipality. Meron po. So, mas malaki yan. Kanina nabanggit natin na ang inyong mother agency ay ang Department of Justice. Okay. So, ang uh, nagtatalatag at ang nag, uh, namumuno para maipatupad yung pangunahing vision, mission, goal and objective ng uh, Bureau of Customs, ay Customs, Bureau of Corrections ay ang DOJ. Sila po yung nagsusupervise. Sila yung nagsusupervise. Uh, uh, okay. Kasi uh, ang Bureau of Corrections ay attached agency under the DOJ. Okay. Now, punta na tayo sa inyong departamento, sir. No? Oh. Bureau of Corrections, hindi rin yan ganun kasimple, no po? Meron din tayong level-level ng, uh, ng uh, pagbabantay at saka ng... Anong tawag nyo doon, sir? Sa pag a no? Kasi meron tayong maximum. Meron... Hmm. Apa, paano po yun, sir? Ayun po ay... Uh, pagka dumating po ang bilanggo sa RDC, doon sa aming pong tanggapan, mm -hmm. sa reception and diagnostic center, doon po dinadala yung mga galing sa jails ng mga right. nasintensyaan mm -hmm. ng uh, more than three years. Okay. Meron po kami doon na uh, RDC classification staff. Mm -hmm. At yun po yung nag-aaral at uh, nagre-recommenda sila po yung nagka-classify kung uh, maximum o medium. Okay. Uh, yun po ay depende sa kanilang sentensya. At ito ay nire-recommend nila sa direktor na uh, karoon ng classification, category, mm -hmm. Mm -hmm. at Pagkalipas po ng anim na pong araw, na stay doon, uh, magkaroon ng uh, briefing, orientation, lahat ng mga documentation, ay uh, ililipat naman po sila doon sa kanilang uh, corresponding security camps. Okay. Kung sila ay classify under maximum, ililipat po sila sa maximum security. Right. At uh, kung medium naman, doon sa medium security compound. Okay. Meron, meron pa po bang mas mababa Meron po po. At... Uh, Meron din pong nakaklassify as minimum. minimum. Uh, yun po yun. Minimum security camp po naman ang um, dala okay. nila. Alright. Ayun po. What's interesting about uh, the prisons, no? Na under the Bureau of Corrections is that uh, meron silang kanya-kanyang identity, ano po? Uh, mm -hmm. Halimbawa, yung dun sa Iwahig, uh, yung minimum nila doon, uh, kasi iba yung, iba yung geographical... Uh, profile mm -hmm. ng iwahig. No? Pag sinabi natin, sir, na minimum security, ano ibig sabihin nun kung iwahig ang pag-uusapan? Uh, Pare-parehas naman po yun mm. sa mga security classification. Okay. Kaya lamang po ay magkakaiba nga ng geographical mm. ano nila, location mm. at uh, mayroon din kaibahan doon sa kanilang mga gagalawan na lugar right. doon sa Wahig ay Malawak at ito yung mga Bukirin, right. mga agriculture area. <laughs> oh, so, pero parehas din po yung ano, pag tinawag nating minimum security, yung mm -hmm. kanyang classification, siya po ay may kalayaan na umikot ng walang gwardiya mm -hmm. within the prison premises okay. na siya ay merong uh, 
panahon o, o takdang oras na dapat magpakita, mag-report mm -hmm. para uh, siya ay mapatunayan na naroroon pa. pa Ganon po yun. Right. At uh, siya po ay makapagtrabaho na hindi ine-escortahan. Okay. Yun po yung privilege ng minimum, minimum security. security. Pero sa gabi, kinukumpayin po sila sa minimum security. Of course. Compound. That's part of the penance that they have uh, to ano. Uh, part of rehabilitation po yung, ah, okay. uh, yung pagiging minimum security. Right. Na. Okay. Now, doon hmm. naman tayo sa medium. Ano naman po ang uh, uh, palakad sa ating medium security prisoners? Uh, yung medium security po, uh, sila ay mayroong sentence yung dalawampung taon pababa. Wala okay. silang pending case, walang derogatory remark. At uh, sila po yung mga ginagamit pagka mayroong trabaho sa labas. Pareho po doon sa Tadeco o doon sa uh, agriculture projects. Mm -hmm. Yung po under medium security classification ang nagiging uh, mga... Taga workforce pag, natin. Oh, taga, oh, workforce po, taga-trabaho. Pero may escort sila. Meron po. Okay. Pagka ang pinag-uusapan na natin ay maximum security, ano naman po ang kaibahan nito doon sa dalawang classifications na nabanggit? Ay, yung po maximum ay hindi sila karakarakang pinalalabas. At kung uh, sakaling palabasin man sila, para yun meron silang court appearance, mm -hmm. dadalhin sa court, kung meron silang uh, pending case, ay uh, ina-escort lang po yan, two is two. Laging dalawang gwardiya po. Minsan po, pagka talaga high profile, kung kailangan marami yung gwardiya, talagang... Uh, Okay. Binibigan po ng uh, security. Oo, kasi yun yung kinalabasan ng kanilang uh, profile doon sa assessment. Opo. Okay. Now, pupuntahan na natin, as promise kanina mga kaibigan, yung hope part na ginagampanan, napakahirap na na gampanin yan, ano? na ginagampanan o pinipilit gampanan ng Bureau of Corrections. Itong pumunta muna tayo at talakayin natin maya maya ng konti. Yung tungkol sa parole, ano ba itong parole at saka paano ba ito inaayos, paano ba nag apply sino ba ang mga classified dito. Kaya yung may mga kakilala, may mga mahal sa buhay na maaari nagkamali, nakakulong ngayon, makinig po kayo sa aming pagbabalik yan ang ating tatalakayan, wag kayong aalis. Kasama pa rin natin mga kaibigan na ating bisita sa ating munting tahanan, si Superintendent Catalino Malinao o IC Assistant Director for Administration and Rehabilitation ng Bureau of Corrections. As promised, doon na tayo sa rehabilitation part. Okay. But before that, kasi um, naririnig na natin lagi yung word na parole. Okay. Yung bang parole, sir, papaano ba yung sistema nito? Kailan eligible ang isang sentensyado sa parole? Okay. Ang parol po ay uh, binibigay doon sa mga bilanggo na mayroong sentensyang indeterminate sentence. Ibig sabihin, mayroon silang minimum, maximum. Okay. Uh, yun po. Alimbawa, ang minimum nila, 8 years to 12 years or to 14 years. Okay. Po. So, pagka natapos na po nila yung minimum sentence, qualified na po sila for oh, parol oh, para okay. doon sa natitirang maximum. <clears throat> Kaya lamang, kinakailangan uh, mayroon silang... Uh, good behavior, mm -hmm. kinakailangan wala silang uh, uh, derogatory remarks, yung mga pula sa kanilang karpeta. <laughs> okay. No. So, may grade sila si kasi. Meron din po, kasi okay. may scorecard sila, meron ano, yung conduct, mm -hmm. time allowance, mm -hmm. uh, sinasabi rin, nawawala po yung kapag ka sila yung nakakakumit ng violation. Okay. Meron silang uh, mga kaso na nasintin siya ng aming board of discipline. Okay. Kaya ganun po yung uh, nangyayari. Okay. Kaya pagka good record sila, nandiyan po. Okay. So, kasama nyo nga, sir, yung uh, uh, Parole and Probation Administration mm -hmm. at saka yung Board of Pardons and Parole. Ano okay. difference nitong dalawang ahensya na ito? Kasi ah, parang may po, parole. Uh, opo. Yung uh, Parole and Probation, uh, pagka ang uh, isang bilanggo po ay eh, nasintensya limbawa sa court at ang kanyang sintensya ay six years in below, mm -hmm. hindi, hindi na po dalhin sa amin. Makakabila siya ng uh, probation. Aha. So, ang magiging uh, probation officer na o yung sabihin mag uh, mga ngasiwa ng kanyang rehabilitation program ay eh, manggagaling na po sa parole and probation administration. Ayon. Siya po yung magiging uh, magmo-monitor noon okay. hanggang sa 
matagpo sa niya yung kanyang sentensya. Okay. Po, yeah. Sa ibang bansa, meron tayong naririnig, no? lalo na sa mga pelikula, na ang tawag ay parole officer, na yung paroli ba tawag doon? Paroli po. Pag, paroli. Uh, po. pag nakalabas siya. O, pag nakalabas because, na po. Okay. Na kinakailangan niya pa rin mag-report. May condition po kasi yun. Eh. Ah. Meron siyang parole officer na from time to time, oh, nagre-report siya doon. Sinisigurado. Sinisiguro po. At yung parole officer ang nag-re-report na nakakaalam sa kanya. Okay. okay. Now, the the parole portion na ipinatutupad, bahagi ng programa ang ipinatutupad ng Bureau of Corrections ay bahagi na rin ng rehabilitation. Okay. Because this encourages the, uh, anong tawag natin sa kanila, sir? Uh, doon sa mga nakakulong natin. Ang oh, mga... Inmates, inmates, okay. Uh, yung mga inmates na mag-behave, no? Uh, para magkaroon sila ng pag-asang makabalik uh, sa, uh, sa general society. But other than that, meron uh, din tayong mga program sa loob uh, ng kulungan. Kasi hindi naman pwedeng ikulong mo lang yung tao na parang hayop, pakakainin mo, uh, etc. Meron din tayong paglinang na ginagawa sa kanila. Could you tell me some of them, sir? Okay, yung... Uh, Purpose po ng uh, Bureau of Corrections, ang kanyang uh, twin, twin objective, mm -hmm. yung uh, effective safekeeping, mm -hmm. at hindi sila makapuga, at saka yung transformation, right. at yun po yung rehabilitation program natin. Right. Kaya habang sila po ay nakakulong, ay meron pong programa ang Bureau of Corrections, right. at na tinatawag natin rehabilitation, mm -hmm. reconversion program. Mm -hmm. At ito po ay anim, anim yung uh, sinasabi, six phases of uh, rehabilitation program. Right. Ito yung una, moral and spiritual program, uh, education, skills and training, right. tapos po work and livelihood program, mm -hmm. tapos po yung uh, uh, spiritual uh, sports and recreation, mm -hmm. yung uh, health and welfare, mm -hmm. then behavioral modification program. Okay. Ano po yan? Interesado ko dyan sa behavioral ano modification, ano? Kasi, uh, merong mga researches na na nagpapatunay na ang isang tao minsan na uuwi dun sa ganong klase ng buhay mm -hmm. because of yung environment. So many influences, no? Na sometimes hindi niya na, hindi na maliwanag yung linya sa tama at mali. Pagpasok niya sa ating sistema, ay uh, malalaman niya definitely hmm. na mali yung ginawa niya. Yung behavioral modification natin, sir, how do we go about it? Considering na halimbawa, kasi of, of course, hmm. ang ating mga inmates ay uh, 18 pataas. Okay. Paano mo ngayon i-modify yung ugali, yung kinagisnan ng from 0 to 18, papasok siya doon? How, how, how does it happen? Uh, actually po, uh by group yung uh, ating modification program ng behavior at uh, dito po pumapasok yung therapeutic community program. Okay. Himbawa po yung mga drug related kay yung mga kaso nila, mm -hmm. uh, meron po tayong uh, design na therapeutic program for drug related mga mga drug addicts yes. o kaya mga drug dependents at uh, may naka-design mm -hmm. po yon at uh, it is a uh, family type environment mm -hmm. na tinuturuan sila mag magkaroon ng social responsibility as parang as a family. Right. So, mm -hmm. ang una po noon ay nagkakaroon sila ng detoxification. Okay. Dinidetox po sila sa MBP Hospital. Tapos dadalhin po doon sa therapeutic uh, community program. So, ando doon po yon at meron silang mga activities doon. So, okay. by group. Mm -hmm. Ngayon po, yung iba naman na hindi drugs yung kaso, Meron sa against sa limba, property, uh, against person, mm -hmm. meron po rin particular na therapeutic community program design nyo para sa kanila. Okay. Ganun po yung... Ganun. Now, sir, I don't know the law here. No? Hindi ko alam kung meron tayong uh, insanity plea. Pero mm -hmm. there are instances kasi na halimbawa nakapatay or uh, yung crime against person na although kasi siguro hindi na idepensa na may diferensya ng konti mm -hmm. sa isip meron ba tayong programa sa Bureau of Corrections to assess and reassess the inmates kasi baka may diferensya talaga mm -hmm. ang, ang takbo ng utak oh, meron po tayong mga psychologists doon na from okay. time to time eh, nagbibigay rin ng uh, counseling mm -hmm. tapos eh, kung talagang uh, nakikita yung uh, actuation ng isang mm -hmm. bilanggo ay mm -hmm. medyo weird. So, meron din po kami rong award for na tinatawag na talinobserbahan. Mm -hmm. At uh, tumutulong din naman po yung mga ibang mga inmates na no, kasama nila mm -hmm. na just in case uh, talagang uh, napapansin nila iba yung kilos. So, uh, pinagbibigay alam na po sa okay. kinakukulan.
Ganun po yan. Ang isa pa na gusto kong uh, i-discuss sana sa inyo, sir, no? kasi pagka nasa loob ka na no? mm-hmm. ng, uh, ng, uh, ng prison, it's a different world, of course, mm-hmm. from the outside. So, it's a community in itself. Mm-hmm. no? Meron siyang sariling sistema. Of course, yung mga nakasanayan mo sa labas, yung iba yeah. madadala mo, pero majority hindi. You will have to follow the rules. Now, uh, kapag ka ang isang inmate ay sentensyado ng a long period of time, mm-hmm. yung iba, a lifetime halos, no? meron 12 years, tapos lalabas na sila. Okay, na parol mm-hmm. sila or natapos nila yung kinakailangan nila i-serve na sentence, merong hirap doon sa reintegration mm-hmm. sa society. Marami sa kanila, halimbawa, napunta sa Iwahig, taga Davao pala. So, hirap dahil yung communication with the families, putol. Marami sa kanila, mahirap lang din. Kahit sulat, gastos. Ano, sir, ang programa ng Bureau of Corrections doon sa reintegration process ng mga inmates? And of course, pagka-inmate ka, nilabas ka, meron kang discharge papers, medyo mahirap kasi markado ka. What do we do, sir? Oh, yun nga po ang isa sa pinakamahirap na parte sa buhay na isang bilanggo, mm-hmm. yung pag-aalis na la- layas siya, mm-hmm. yung pong transition period na tinatawag. At uh, dyan po, nagkaroon po ng uh, uh, pagbabalang uh, kaso, pag, uh, pag-establish ng isang departamento, yung mm-hmm. Bureau of Corrections ngayon, tinatawag na external division, na yun po ang mamamahala naman para makipag-ugnayan sa mga NGOs. At isa pa, meron pa rin po kaming uh, tawag na foundation dito, Bureau Lab Foundation. Merong uh, in-care, mm-hmm. abang naroon sa loob, and after-care niya okay. para ma-eradicate nga po yung stigma ng pagiging ex-convict. Na mm-hmm. pag sila ay lumaya, merong mga uh, sasalo na mga halimbawa kumpanya o factory owners, mga nakakakilala na sa kanila uh-huh. para hindi ma-dislocate yung, yung kanyang pamilya o siya mismo ay uh, hindi mag-alangan uh-huh. dahil yun nga po yung stigma. Right. <laughs> Kaya nga, ganun po yung sinasagawa. Nakipag-coordinate po sa mga NGO, sa mga uh, socio-civic group uh-huh. at ganun din sa mga individual na pwedeng makatulong po. Okay. To get their feet back opo, on the ground. Opo. Okay. Ang uh, siguro, oh, huling question ko na, kasi ang pangako natin dito, it's about hope, no, pag-asa. Marami ba tayong mga kababayan naman na bukas kamay, bukas ang pala doon sa pagtulong sa ating mga bagong laya? Opo, yun nga po yung, uh, siguro ito yung uh, layunin ng uh, in- celebration ng NCCW, mm-hmm. yung Proclamation 551 na pinayman presidente na uh, siguro mga 18 years na na sinaselebrate ito. So, yun po yung public awareness para yung uh, community at large mm-hmm. ay eh, maintindihan nila, maunawaan ano nila yung mga bilanggo at para hindi rin sila matakot kundi supportahan nila pag lumaya yung mga galing sa loob. Sapagkat kinakailangan po nga, magkaroon mm-hmm. din sila ng second chance. Mm-hmm. Bigyan ng second chance at uh, siguro nun sila magbabago kapag uh, binigyan ng pagkakataon. Sometimes yun lang ang kailangan. Yun po, eh, no? kailangan nun. Kailangan we have to respect oh. their rights, we have to uh, listen to their uh, grievances and right. act on it right. para at least uh, mapil nila na they are important. You know, sir, oh. it's so nice to hear somebody, a representative of the Bureau of Corrections, mm-hmm. no, talking like you are. Kasi pag sinabi natin Bureau of Corrections, ang nasa utak ng mga tao natin, tato, <laughs> tato. ba? Mga oh. sige-sige gang, uh, mga ganyan. Gang, but so. to hear you talking like you are right now, I think will make a difference. And uh, unfortunately, we don't have a lot of time. Okay. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung pagkakataon to address naman the general public kung ano ang okay. mensaheng gustong uh, ipamalakaya ng Bureau of Corrections. Okay. Uh, sa ating pong mga kababayan na nakikinig, ang Bureau of Corrections po ay uh, hindi lang lugar na sabihin na uh, para pagdusahan. Lang. Oh, parang uh, <laughs> kasi nung araw, garbage can of society. Right, right. Pero makita po natin, tao rin po sila, nangangailangan ng tulong at kung sila yung man ay nagkamali, meron pong uh, pagsisisi naman sa kanila. At nakikita ko po yung iba, ina-accept nila yung kanilang pagkakamali at uh, meron silang pagsisisi at uh, Kung uh, tutulungan natin sila magbago, ay eh, talagang uh, magkakaroon po ng pagbabago at sa kanilang paglaya ay may iba na po yung kanilang buhay, magiging produktibo, okay. progreso at magiging law-abiding citizen. Kinakailangan lang po yung pangunawa at tulong. Mm-hmm. Kaya kung pagka kayo napunta sa Bilibid, <laughs> andi dyan po meron po tayong mga uh, reformation program at uh, pwede tayong makatulong kung kinakailangan. Meron kayong mga special uh, skills na pwede ituro, meron po 
May programmer. Inaanyayahan po, may programmer rin. Dahil na-outsource na po natin yung mga kababayan natin na pwedeng makapagturo ng livelihood program at nung iba pang mga pangangailangan nila. Dahil sila po'y tao rin at in, uh, in general, pag lumayo sila, eh, makakatulong din tayo sa kapayapaan ng ating bansa. Sa pag-build ng better society, yeah. right? Pag-build up ng society natin. Oo, sometimes sa tungo kasi... sa matuwid na landaso. Sa right. Ito. Kasi pag tinanggal na sa'yo ang lahat, no, ang natitira na lang sa'yo, pag-asa. Opo. Baka pag pwede makatulong tayo sa pagkakalaob ng pag-asa ngayon. O, yung pag-asa sa, sa atin. Kaya nga, ay yung mga, huwag natin uh, paubaya na yung mga kapatid nating bilang gulang ang magbago sa kanilang sarili, kinakailangan tumuling din tayo para makapagbago sila ng tuloy-tuloy. Very well okay. said. Uh, uh, Superintendent Catalino Malinao, ang, uh, siya po ang Assistant Director for Administration Rehabilitation ng Bureau of Corrections, sir. Maraming maraming salamat. Okay. It was a very enlightening uh, episode for us today at patuloy po kami makikipag-unayan okay. sa inyo, sir. Okay, salamat po. At uh, it's also a great privilege for us to yes, be here sir. in your program. <laughs> It was our yes. honor, sir. Diyan lamang po kayo, ano po, mga kaibigan, ipa-flash natin sa inyong mga screen ang contact details ng Bureau of Corrections. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga hinaing, o meron kayong gustong i-volunteer na service, katulad ng imbita ni uh, Superintendent Malinaw, eh makapag-ugnayan po kayo sa kanila. Ano po, magbabalik pa rin ang approve, kaya alis, sandali po lang. Meron kasabihan na no, life is about second chances. It's all about second chances. At meron ding isang uh, saying na sinasabing our society is judged by how we treat our prisoners and our animals. Ibig sabihin, malaki ang pwede i-contribute ng society, ng general o ng community sa ikaka-rehabilitate ng ating mga prisoners. At kagaya na sinabi ni Superintendent Malinaw, sila ay tao pa rin, sila ay tatay, kapatid, anak, kaibigan ng mga taong nasa labas. Kaya makapagtulungan po tayo sa Bureau of Corrections. Approve na approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito'y programang para sa inyo. Martes at Webes, tuwing alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako si Elaine Fuentes. At ito ang approve, gawin natin to.